Ve e, şimdi bu küçüktür dedik. Büyüktür diyoruz. Kopyasını çıkart. Şuraya al. E, şu iki miydi? Yok şu birdi. Evet. E, tekrar şuna geliyorum. Şimdi burada algılama diyorum. Şunu tekrar koyuyorum. Buraya. Sprite 2. Den küçükse. Şimdi aynı zamanda bir de şurada V diyorum. Yani pardon. Tutuyorum. Buraya koyuyorum. Tutuyorum. Buraya koyuyorum. Aynı zamanda kontrol diyorum. Şimdi açıklayacağım arkadaşlar bunu size. Sürekli tekrarla dedik. If dedik. Ve bunu aldık. Buraya koyduk. Biraz uzun oldu ama. Şöyle. Şimdi yeni bir tane değişken oluşturuyorum. Skor adında. Şuraya koyalım. Şöyle. Çift tıklayalım. Skor olarak yazsın orada. Aynı, e, skoru bir arttır. Ve başladığınız skor da sıfır olsun. Bir deneyelim. Geçmez ki o kadar ya. Bir şunu biraz şey yapalım. Evet. Birazcık yukarıda kalsın. Birazcık daha yukarıda kalsın. Bu iyi. Pardon. Tekrar başlayalım. Evet. Oyunumuzu oynuyoruz. Bakalım. Çok küçük ya. Baya da insansız gibi davranıyoruz kendimize. Birazcık daha açalım. Birazcık daha açalım. Şunu şöyle indirebiliriz. Evet. Çok mu dar yaptık ya? Geçemiyoruz. Evet. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Heh, bundan geçeriz artık. Gerçekten zor bir Yapacak bir şey yok. Ve skorumuz 60 oldu. Tın tın tın tın. Hmm. Skorumuz kaç kaç artıyor bizimki? Skoru 1 arttır. Skor 84 olmuş. Skor 10 10 artmış. Niyese. Tekrar deneyelim. Tıklayalım. Basıyoruz. 60. Kılıklara tekrar gelelim. Şu aralıkları biraz. Aslında yet yeterince açık ama biraz daha açabiliriz. Tamamdır. Hmm. Şu üsttekiyle Evet. Bu sefer yapacağım iki tane geçeceğim. Geçtim bir. Yüz yirmi. Yüz otuz üç. Şöyle yapalım daha iyi olacak. Evet arkadaşlar burada müzik de ekleyebilirsiniz oyununuza. Ee, bu derste anlatacaklarım bu kadar. Happy Bird oyununu gördüğünüz üzere 6-7 derste tamamladık. Ee, i̇lerleyen projelerimde daha farklı derslerimizde daha farklı projeler işleyemeyi düşünüyorum. Ee, burada amaçlamayı düşündüğüm amaçladığım şuydu arkadaşlar. Öncelikle öğrencilerinize bunların mantığını anlatmanız. Yani daha çok yapmaktan çok biraz daha görüş açılarını geliştirmeniz açısından söylüyorum. Çünkü e, eskiden hep her şey yap, o yapsın, yap, o yapsın mantığıyla gittiğimiz için e, yeni nesil öğrencileri daha çok şeye doğru e, götürmek daha mantıklı. Düşünmeye, kendileri bulmaya, kendileri yapmaya yönetmeniz daha iyi. Mesela bu oyunu kendileri yaptıklarında çok mutlu olacaklar ve daha bir sonraki oyununuzu, bir sonraki dersiniz daha çok ve istekle bekleyecekler. Çünkü 
oynadıkları oyunu artık kendileri yapabiliyor olması onlara kendilerine farklı bir şey verecektir. O yüzden bu dersi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İlerleyen dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle.